हेलो स्टूडेंट्स ये रिलेशन फंक्शन क्लास ट्वेल्थ का वीडियो नंबर टू है वीडियो नंबर वन में हमने बात करी थी कि रिलेशन ऑफ फंक्शन होता क्या है ठीक है और टाइप्स ऑफ रिलेशन की हमने वहाँ पर बात स्टार्ट कर दी थी वर्ड रिलेशन पढ़ा दिया था आपको हमने आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन हमने पढ़ा दिया था ठीक है स्टूडेंट्स अभी फोर्थ टाइप का रिलेशन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दट इज रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन ओके स्टूडेंट्स बट इससे पहले मैं बता दूँ जिन बच्चों ने पार्ट वन नहीं किया है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ क्लिक करिए पार्ट वन से करिए बहुत अच्छी तरीके से मैं गारंटी देता हूँ आपको रिलेशन फंक्शन समझ में आएगा ओके बच्चों इसके अलावा मैं आपको बता दूँ अभी देखिए साल की स्टार्टिंग है तो वेक्टर्स और थ्री डायमेंशनल जोमेट्री थ्री डायमेंशनल जोमेट्री बहुत टफ होता है ठीक है और वेक्टर्स पढ़ के ही आपको थ्री डायमेंशनल जोमेट्री आएगा तो वेक्टर्स और थ्री डायमेंशनल जोमेट्री भी चैनल पे कंप्लीट हो गया है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां क्लिक करिए उसे भी साथ साथ आप करते जाइए तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम वट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है ठीक है ओके देखिए बच्चों कहता है अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A is related to itself. यहां पे ध्यान दें If every element of A is related to itself, अब बच्चे बोलेंगे क्या कि ऐसा तो हमने आइडेंटिटी में भी पढ़ा था ठीक है बट बच्चों रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में अंतर होता है क्या होता है हम आपको बताएंगे लेकिन पहले यहां पे आइए देखिए कहता है अ रिलेशन आर ऑन सेट इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ध्यान दें इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओके सुनो एक बार बताऊं इट सेल्फ के बाद ओनली नहीं लिखा हुआ है बच्चों ध्यान से चेक करिए इट सेल्फ के बाद ओनली नहीं लिखा हुआ है डेफिनेशन में ठीक है ओके अब आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं तब आपको क्लियर होगा देखिए ये सेट एक आपको एक सेट दिया है दिस इज द रिलेशन ऑन सेट ए एंड दिस इज ऑल्सो द रिलेशन ऑन सेट ए दो रिलेशन हमने लिए हुए आपको बताना है इन दोनों रिलेशन में से कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है ठीक है तो आइए स्टूडेंट ध्यान से चेक करते हैं देखिए वन किसको बिलोंग कर रहा है वन किसको बिलोंग कर रहा है सेट ए को तो वन कॉमा वन रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए ध्यान से चेक करिए वन कॉमा वन रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ठीक है इसी तरीके से टू बिलोंग कर रहा है सेट ए को तो टू कॉमा टू रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए टू कॉमा टू रिलेशन को बिलोंग कर रहा है थ्री सेट ए को बिलोंग कर रहा है ठीक है तो थ्री कॉमा थ्री रिलेशन वाले सेट में आना चाहिए थ्री कॉमा थ्री रिलेशन वाले सेट में आ रहा है ठीक है सुनो यही तो वो कहता था कहता था रिलेशन आ रहा सेट इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन तभी रिफ्लेक्सिव कहलाता है जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए भैया एवरी एलिमेंट ऑफ ए कवर तो हो गया एवरी एलिमेंट ऑफ ए कवर तो हो गया वन टू थ्री तीनों ही कवर हो गए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ हर एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड है वन वन से है टू टू से है थ्री थ्री से अब सुनो बच्चे बोलेंगे सर इस रिफ्लेक्शन वाले सेट में वन और थ्री भी तो है टू और वन भी तो है तो सुनो बच्चों वन थ्री से है रिफ्लेक्सिव में ये मैटर नहीं करता है टू वन से रिलेटेड है ये मैटर नहीं करता बस जितने एलिमेंट सेट ए में है वो खुद से रिलेट होने चाहिए बाकी कुछ भी वहां लिखा हो उससे फर्क नहीं होता है ठीक है तो यहां पर बच्चों जो आपका फर्स्ट रिलेशन हमने दिया है दिस रिलेशन दिस रिलेशन इज 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 रिफ्लेक्सिव दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ओके बहुत बढ़िया आप सुनिए दूसरा रिलेशन लेते हैं अच्छा एक चीज और विजुलाइज कराना चाहता हूं बच्चों क्या हमेशा याद रखते हुए चला करिए जो मैंने आपको बेसिक बताया था कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस है आप अपने दिमाग में ए क्रॉस ए वाला एक सेट बनाइए उसमें नाइन एलिमेंट होंगे ना वन कमा वन वन कमा टू वन कमा थ्री टू कमा वन टू कमा टू टू कमा थ्री थ्री कमा वन थ्री कमा टू थ्री कमा थ्री ठीक है तो वो जो नाइन एलिमेंट्स होंगे ना उन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को लेकर हमने ये सेट बनाया है इसलिए आर द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ये भी आप दिमाग में रखा करिए हमेशा रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ओके चलिए अब इस रिलेशन को देखते हैं स्टूडेंट ध्यान से चेक करो वन बिलोंग करता है सेट ए को ठीक है और वन कॉमा वन रिलेशन आर वन को बिलोंग करता है वन कॉमा वन यहां आता है ठीक है फिर दूसरा एलिमेंट सेट ए का क्या है टू टू बिलोंग्स टू ए है और टू कॉमा टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर वन है भैया फेल हो गया यहां पर टू कॉमा टू यहां पर नहीं है ठीक है तो टू कॉमा टू ना होने की वजह से उन्होंने क्या बोला था ए, ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट के लिए सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए कौन सी बात कि हर एक एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड हो तो क्योंकि यहां टू कमा टू इस रिलेशन आर वन वाले सेट में बिलोंग नहीं करता है इसलिए दिस रिलेशन इज नॉट इज नॉट इज नॉट रिफ्लेक्सिव दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन अच्छा आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को वापस से एक बार रिवाइज करते हैं कहता था द आइडेंटिटी रिलेशन इज द सॉरी The identity relation is related on, relation on set if every element of
हर एक एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड हो और किसी से रिलेटेड ना हो तो ध्यान से चेक करिए बच्चों ये वाला जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमने आपको ये, मतलब ये जो फर्स्ट रिलेशन हमने आपको दिया है ठीक है कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्या आइडेंटिटी भी है जी नहीं ये आइडेंटिटी नहीं है क्यों नहीं आइडेंटिटी क्योंकि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट बट ऑनली वाली शर्त को ये कंप्लीट नहीं कर रहा है बच्चों ध्यान से चेक करिए यहां वन वन से रिलेटेड है लेकिन वन थ्री से भी रिलेटेड है तो ये वन और थ्री और टू और वन यहां ना आते क्योंकि टू टू से रिलेटेड तो है बट टू वन से रिलेटेड है अगर ये दोनों एलिमेंट ना आते तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होता मतलब अगर हम आपसे बोलें कि एक आइडेंटिटी रिलेशन हमको लिख के दिखाइए जरा हमको दिखाइए कि सेट ए पे आइडेंटिटी रिलेशन कौन होगा ठीक है तो ये देखिए ठीक है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इट ओनली वाली बात करी गई है यहां पर तो ये आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी है ठीक है बच्चों ये आइडेंटिटी रिलेशन है बट ये हाँ एक मिनट ये आइडेंटिटी रिलेशन है ये क्या है ये रिफ्लेक्सिव है इज अ रिफ्लेक्सिव बट नॉट बट नॉट आइडेंटिटी अब यहां पे एक नोट लगाया है हमने इस नोट को आप बहुत अच्छी तरीके से गौर करिएगा बच्चों आप भी अपनी कॉपी में प्लीज नोट लगाइए ठीक है देखिए शॉर्ट में करके कोई फायदा नहीं है दो चार एग्जाम्पल करोगे बार बार चीजों को लर्न करोगे तब ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से होगा ठीक है चलिए नोट में कहता है द आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव द आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव ओके भैया बहुत बढ़िया बात सुनो यही तो है एग्जाम्पल ये देखो ना ये एक आइडेंटिटी रिलेशन हमने लिखा है ठीक है दिस आइडेंटिटी रिलेशन अभी यार इसको तुम आई ए बोलो या आर टू बोल दो क्या हो गया आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई ए से दिखाते हैं ना आर टू बोल दो तुम क्या दिक्कत है तो दिस आइडेंटिटी रिलेशन दिस आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव भैया ये रिफ्लेक्सिव भी तो है ये रिफ्लेक्सिव भी तो है क्यों है ये रिफ्लेक्सिव बताओ क्यों है रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट वाली कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है बाकी कुछ आता हो यहाँ चाहे ना आता हो वन वन से रिलेटेड टू टू से रिलेटेड थ्री थ्री रिलेटेड मतलब आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है बट इसका उल्टा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन ज नॉट नेसेसरली द आइडेंटिटी रिलेशन मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जैसे ध्यान से चेक करिए आप ये वाला आर रिलेशन आर को देखिए रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव तो है बट आइडेंटिटी नहीं है ठीक फिर से सुन लो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है पक्का पक्का अगर आपको कहीं पर भी आइडेंटिटी रिलेशन दिख जाए ना तो वो पक्का क्या होगा रिफ्लेक्सिव बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जैसे कि इस एग्जाम्पल में ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है क्यों क्योंकि यहां वन वन टू टू थ्री थ्री आ रहा है बट वन थ्री भी आ रहा है ठीक है तो वन की यहां वन वन से रिलेटेड था वन थ्री से रिलेटेड हो गया इसलिए ये वाली शर्त कंप्लीट नहीं हुई ऑनली वाई इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है अब सुनो 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 ऐसे बेवजह आपको मैं गुमराह करने के लिए <laughs> एक रिलेशन यहां पर लिख रहा हूं और यही वाला ही लिख रहा हूं आपका जो है वन वन ठीक है टू टू ठीक है थ्री थ्री ठीक है तो दिस इज आर टू इज द रिलेशन ऑन सेट आर आर टू इज द रिलेशन ऑन सेट ए ठीक है क्यों भाई क्यों भाई बिकॉज आर टू इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ध्यान से चेक करो ए क्रॉस ए जो भी एक सेट आएगा उसका सबसेट ही तो होगा ये आर क्रॉस सॉरी आर टू आर टू का हर एक एलिमेंट ए क्रॉस ए से आया इतना तो सबको पता है ठीक अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये रिलेशन क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्स आप बोलोगे सर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्स आप बिल्कुल सही तो अब मैं थोड़ा उल्टा घुमा के बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि भैया ये रिफ्लेक्सिव है ये रिफ्लेक्सिव है ये रिफ्लेक्सिव है अब ये क्या आइडेंटिटी है हाँ ये आइडेंटिटी रिलेशन भी ये आइडेंटिटी रिलेशन भी तो सुनो वही हमने बोला था क्या कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता ये वाले एग्जाम्पल में रिफ्लेक्सिव होने के साथ साथ ये आइडेंटिटी भी है लेकिन ये वाले एग्जाम्पल में रिफ्लेक्सिव होने के साथ साथ ये आइडेंटिटी नहीं है लेकिन हाँ अगर हमने यहां पे पहले बात कर दी होती कि ये आइडेंटिटी है तो पक्का ही रिफ्लेक्सिव है आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होता है रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो ही सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है स्टूडेंट अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है ठीक है स्टूडेंट्स देखो ये जो ये लिखा हुआ है इसको आप क्या पढ़ते हो पता है ऐसे ऐसे अगर बनाओ कभी भी तो इसको हम आई डबल एफ पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं आई डबल एफ पढ़ते हैं ठीक है आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ सब लोग नोट लगाएंगे इफ एंड ओनली इफ ठीक है और फॉर ऑल को हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में फॉर ऑल को हम उल्टा भी बना के ऐसे काट देंगे ठीक चलो ये तो सबको पता है ना बिलोंग्स टू अब मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है आर आर रिलेशन इज आर रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ इफ एंड ओनली इफ 
चाहिए तभी वो रिलेशन क्या होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा और हाँ इसके अलावा क्या साथ में कुछ आ सकता है हाँ आ सकता है बट आइडेंटिटी में केवल इतनी ही डेफिनेशन रहेगी खुद का खुद के साथ खुद का खुद के साथ खुद का खुद के साथ उसके अलावा कोई एलिमेंट आइडेंटिटी में नहीं आ सकता है तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा इसको आप नोट कर लीजिए फिर हम कोई और भी एग्जांपल यहां पर लेते हैं ये एग्जांपल देखते हैं ये एक सेट ए दिया हुआ है बच्चों जैसे कोई सेट दिया हुआ मैं आपको तुरंत बोलूंगा कि आप ना जैसे कि इन्होंने बोला कि दिस इज द रिलेशन ऑन सेट ए रिलेशन ऑन सेट ए आप तुरंत समझ जाइए क्या कि आर इज द सबसेट ऑफ ए बच्चों सॉरी एक रॉ से आपको तुरंत एक रॉ से अपने दिमाग में ही निकाल लेना है ठीक है ना तो एक रॉ से अगर आप निकालोगे तो ए कॉमा ए ए कॉमा बी ए कॉमा सी फिर बी कॉमा ए बी कॉमा बी बी कॉमा सी ऐसे करके नाइन एलिमेंट्स आएंगे ये बच्चों अपने दिमाग में निकाल के पक्का रखा करिए क्योंकि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है ये तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए ठीक है तो ध्यान से चेक करिए एक रिलेशन दिया बच्चों पूछ रहे हैं कि क्या ये क्या ये क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है और दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्या आ, तो आओ चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या डेफिनेशन है कहता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए अब देखो बच्चों यहां पे इन्होंने सेट ए में ए बी सी की बात कर ली तो हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं क्या कि ए की जगह हम एक्स का यूज कर सकते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब सॉरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए मतलब सेट ए में आने वाला हर एक एक्स सेट ए में आने वाला हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए उसके अलावा कुछ और आ जाए तब भी चलेगा तो आओ ध्यान से चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं यस है क्योंकि ए है ए कॉमा ए यहाँ है बी है बी कॉमा बी यहाँ है सी है सी कॉमा सी यहाँ इसके अलावा भैया कुछ भी हो कोई बात नहीं यार तो ये रिफ्लेक्सिव है अब सवाल यह आता है इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे ठीक तो सुनो स्टूडेंट इसको एग्जाम में हम इस तरीके से लिखेंगे जो आपको मैंने यहाँ डेफिनेशन पढ़ाई हुई है ना वही आप एग्जाम में देखोगे तो हम यहां पर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे देखिए हम लिखेंगे दिस दिस रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिस रिलेशन इज अफ्लेक्सिव रिलेशन ठीक है वाई बिकॉज बिकॉज या सिंस सिंस एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर ए बी सी का यूज यहां नहीं ए का यूज नहीं करेंगे यार ए तो उसका खुद ही एलिमेंट है ना एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल X belongs to A. मतलब सेट A में आने वाला हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड है आप ऐसे भी कर सकते हो ठीक है इतनी सी बात में बात खत्म हो गई और आप पता कैसे कर सकते हो आप सेट A का एक एक एलिमेंट लेते जाओ ठीक है तो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बिकॉज आप ऐसे भी कर सकते हो कैसे पहला एलिमेंट लिया और बोला A कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर फॉर ए बिलोंग्स टू ए ठीक है पहला एलिमेंट क्या है ए जो सेट ए को बिलोंग करता था उसके लिए ए कॉमा ए रिलेशन में मौजूद है फिर दूसरी बात आप लिखोगे क्या बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर बी बिलोंग्स टू ए फिर आप लिखोगे क्या सी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर सी बिलोंग्स टू ए इस तरीके से आप लिखोगे इसको लिखने की जरूरत नहीं इससे कोई मतलब ही नहीं है यार ठीक समझे तो ऐसे भी कर सकते हो शॉर्ट में काम हो जाएगा ऐसे कर सकते हो यार ये दिस इज द बेस्ट मैथड ओके ठीक है बहुत बढ़िया अब सुनो स्टूडेंट कहता है क्या ये तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया हाँ यस ठीक है अब ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है नहीं चेक करो आइडेंटिटी रिलेशन में हर एक एलिमेंट केवल अपने से रिलेट होना चाहिए तो यहां तो ए ए से भी रिलेटेड है और ए पी से रिलेटेड है तो दिस इज नॉट दिस इज नॉट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन रीजन क्या दोगे स्टूडेंट सुनो रीजन हम ये देंगे कि सेंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ए कॉमा सॉरी फॉर ए बिलोंग्स टू ए ऑल्सो 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 ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ए बिलोंग्स टू ए तो ये बात जो हो गई ना इसकी वजह से ए कॉमा बी जो बिलोंग कर रहा है इसकी वजह से क्या हो गया रिलेशन नहीं हो पाया ठीक है स्टूडेंट्स तो इस तरीके से हम इसको आंसर एग्जाम में दे सकते हैं तो ये रहा इसका रीजन ठीक है स्टूडेंट या आ, बोलेंगे दिस बिलोंग्स टू रिलेशन ऑल्सो दिस यस ठीक तो ये इसका रीजन हो गया ठीक है स्टूडेंट तो कर लीजिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है करिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट कहता है रिलेशन आर ऑन एन एन क्या होता है नेचुरल नंबर का सेट पता है नेचुरल नंबर क्या था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सब तो यानी कि स्टूडेंट आपको ऐसा दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि रिलेशन है फ्रॉम सेट एन टू एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर रिलेशन है यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और हालांकि सभी नेचुरल नंबर्स को दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पर फिर भी मैंने यहाँ दिखाया मैंने आपको कई बार बोला है कि रिलेशन ऑन जिस भी सेट पर बोले तुरंत उस सेट का क्रॉस प्रोडक्ट अपने दिमाग में निकाल लो बच्चों 
ठीक है तो यहाँ हम एन क्रॉस एन के बारे में अपने दिमाग में सोचेंगे और रिलेशन जो भी होगा इट विल बी द सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन ठीक है तो एन क्रॉस एन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ थोड़ा सा पूरा तो नहीं लिख सकता हूँ वन कमा वन आएगा इसमें ठीक वन कमा टू आएगा इसमें ठीक है वन कमा थ्री वन कमा फोर वन कमा इतना बड़ा सेट है तुम लिख ही नहीं सकते हो इसी तरीके से इसमें टू कमा वन आएगा फिर टू कमा टू आएगा ठीक है इसी तरीके से इसमें थ्री कॉमा वन आएगा फिर थ्री कॉमा टू आएगा बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे वन थाउजेंड और वन थाउजेंड कॉमा वन वन आएगा फिर वन थाउजेंड कॉमा थाउजेंड भी आएगा बहुत सारे आएंगे आपको पता है ठीक है अब सुनो सुनो इन्होंने एक रिलेशन बच्चों यहाँ डिफाइन किया हुआ है ये देखिए रिलेशन कह रहा है रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर टाइप में आएंगे एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज रिटर्न एन इक्वल टू वाई एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन मतलब एक्स वाई नेचुरल नंबर है और हमको रिलेशन में ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं कि पहला जो एलिमेंट हो पहला जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर का वो या तो वाई से बड़ा हो या तो वाई के कॉलेज को पढ़ना आता है ना एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई मतलब एक्स की वैल्यू या तो वाई से बड़ी हो तब भी ले लो और एक्स की वैल्यू अगर वाई के इक्वल हो तब भी ले लो तो सुनो सुनो आपको मैं दिखाने के लिए इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में थोड़ा थोड़ा लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए थोड़ा थोड़ा लिखने का मतलब है देखो क्या वन ध्यान से चेक करो भैया ये एन क्रॉस एन है और इसी एन क्रॉस एन का सबसेट होगा कौन आर ठीक है तो वन कॉमा वन इसमें हम ले सकते हैं हाँ क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे के इक्वल है अगर पहला दूसरे के इक्वल हो तब भी लेना है पहला दूसरे से बढ़ाओ तब भी लेना है ठीक क्या वन कॉमा टू इसमें आ सकता है नहीं इसमें नहीं आ सकता क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा नहीं हुआ तो इसको नहीं लेंगे ठीक है फिर इसी तरीके से आपका क्या टू आ सकता है यस आ सकता है क्योंकि इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए पहला दूसरे से बड़ा फिर टू कमा टू तो आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हो कि इस एन क्रॉस एन में से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर निकालने संभव है कि इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता हो तो सुनो एक रिलेशन तो बनाने में हम कामयाब हो गए ये रहा उसका सेट बिल्डर फॉर्म ये रहा उसका रोस्टर फॉर्म पूरे एलिमेंट तो मैं भी नहीं लिख सकता हूं आप भी नहीं लिख सकते हो ठीक है तो ये रहा उसका रोस्टर फॉर्म बनाने में तो हम कामयाब अब पूछ रहा है कि क्या ये क्या ये रिफ्लेक्सिव है सुनो रिफ्लेक्सिव कब होता था जब कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेट होता हो इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए और इसके अलावा अगर कुछ और भी आ जाता हो तब भी चलेगा तो सुनो भैया इस सेट में आप देख रहे हो पक्का वन कॉमा वन तो आ रहा है टू कॉमा टू आ रहा है थ्री कॉमा थ्री भी आएगा फोर कॉमा फोर भी आएगा क्योंकि हर नेचुरल नंबर अपने इक्वल होता है हर नेचुरल नंबर अपने इक्वल होता है तो पक्का रिफ्लेक्सिव हो गया वन वन से रिलेटेड है टू टू से रिलेटेड है थ्री थ्री से रिलेटेड है फोर फोर से रिलेटेड है और सुनो टू वन भी इसमें आ रहा है ना आने दो यार क्या करें आने दो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में क्या होता था बस खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए बस इसके अलावा कुछ और हो तो चलेगा तो हम यहां पर जो रीजन देंगे वो क्या देंगे देखिए सॉल्यूशन में हमने पहले लिख दिया है यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप लिख लीजिएगा यस इट इज अट इज अट इज अट इट इज अ रिफ्लेक्सिव इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ये रहा रीजन बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट भैया हर एक नेचुरल नंबर आप कोई भी ऑर्डर पेर लोगे तो हर एक नेचुरल नंबर या तो इस रिलेशन में जो भी आएगा मतलब ऑर्डर पेयर उसमें हर एक नेचुरल नंबर या तो आ, अपने इक्वल होगा या तो आ, दूसरे वाले से क्या होगा बड़ा होगा तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल है करना आपको सिर्फ इतना ही था इतनी ही लैंग्वेज आपको यहां पर लिखनी थी ठीक है ये सब तो विजुलाइजेशन के लिए हमने आपको बताया ओके स्टूडेंट्स तो इसको कर लीजिए लेते एग्जाम्पल नंबर लेते नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन ठीक है तो एल एक सेट है जिसमें दुनिया भर की सभी लाइन्स आती हैं एल ठीक है एल टू ठीक है अच्छा एक बार बताऊँ सुनो कोई लाइन खुद के ही पैरल होती है कि नहीं होती बताओ कोई लाइन खुद के ही पैरल होती है कि नहीं ये देखो ये लाइन एल है और ये एल के ही पैरल है तो कोई भी लाइन खुद के ही पैरल होती है आप नोट लगा लीजिए पहले तो ठीक कहता है कि एक रिलेशन हमने सेट एल पे डिफाइन किया रिलेशन ऑन एल जैसे ही उसने बोला तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए क्या कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ एल क्रॉस एल ठीक है तो एल क्रॉस एल का सबसेट होगा ये रिलेशन तो ये रिलेशन कैसे डिफाइन है कह रहा है कि एल वन एल टू बिलोंग्स टू रिलेशन आर वन इफ एन ओनली इफ L1 वन इज पैरल टू एल टू इज रिफ्लेक्सिव मतलब ये जो रिलेशन है बच्चों ये जो रिलेशन है उसको उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है ऐसे डिफाइन किया है ऐसे डिफाइन किया है कि L1 L2 एल टू किसमें बिलोंग करना चाहिए R1 में मतलब कि सेट R1 जो होगा उसमें जो आ, उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर पेयर में आएंगे L1 L2 है ना ऐसे करके आ, मतलब समझो ना भावनाओं को यहाँ पहली लाइन आएगी और यहाँ अरे यार ये फर्स्ट लाइन होगी
एल वन कॉमा एल वन कभी आपको हाँ एल वन कॉमा एल टू मिलेगा हम मना नहीं कर रहे ठीक है कभी आपको एल वन कॉम कभी आपको एल टू कॉमा एल टू नहीं मिलेगा ठीक उसी तरीके से जैसा नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर हमने निकाला था ठीक है तो इसमें आएंगे कितने सारे एलिमेंट्स हमको नहीं पता लेकिन ध्यान से चेक करो जरा क्या इसमें एल वन एल वन टाइप का नहीं आएगा ठीक एल टू एल टू टाइप का नहीं आएगा ठीक आएगा और खुद लाइन कोई लाइन खुद के ही क्या होती है पैदल तो इसमें इसमें हर एक एलिमेंट की अप, आ, हर एक एलिमेंट अपने से ही पक्का रिलेटेड होगा हाँ एनवल एल वन एल टू भी आ रहा होगा हम मना नहीं कर रहे हैं कि जो दोनों आपस में पैरल नहीं होंगी हो भी सकती होंगी नहीं भी हो सकती होंगी कोई बात नहीं जो दोनों लाइन आपस में पैरल नहीं होती होंगी इस डायग्राम को देखो सपोज यहाँ कहीं एल वन एल फोर भी आ रहा होगा जो आपस में पैरल नहीं है कोई बात नहीं पर मेरा भैया एल वन एल वन तो आ रहा होगा एल टू एल टू तो आ रहा होगा एल थ्री एल थ्री तो आ रहा होगा तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए क्वालिफाई हो जाएगा अब इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए और नोट दिमाग में बैठा लीजिए कहते हैं लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन देन आर जो एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइंड है कि एल वन एल टू बिलोंग्स टू आर वन मतलब एक रिलेशन आर वन बनाया है आर वन मतलब सेट का नाम है ठीक है उसमें लाइन एल वन एल टू बिलोंग करती है तो ये जो रिलेशन डिफाइन है इट इज रिफ्लेक्सिव ओनली एंड ओनली इफ इफ एंड ओनली इफ एल वन इज पैरल टू एल टू जब दोनों ही लाइन आपस में पैरल हो जाएंगी ठीक है तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा ठीक है स्टूडेंट्स तो इसका रीजन क्या है बिकॉज एवरी लाइन इज पैरल टू इट हमको पता है कि हर लाइन अपने आप के ही पैरल होती है और इस आर में पक्का एल वन एल वन एल टू एल टू एल थ्री एल थ्री आ रहा होगा इसके अलावा कुछ और भी आ रहा होगा उससे हमको मतलब नहीं है इसलिए रिलेशन क्या है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल है कर लीजिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अपनी कॉपी में नोट लगाइए द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ ऑन अ नॉन द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वाइट सेट ए कोई सेट आपके पास है जो खाली नहीं मतलब उसमें चलमेंट इज रिफ्लेक्सिव द यूनिवर्सल रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है और याद दिला दूं यार क्या यूनिवर्सल रिलेशन कुछ नहीं होता है अगर कोई सेट ए है तो ए क्रॉस ए ही ए क्रॉस ए ही क्या होता है ए क्रॉस ए ही ये जो ए क्रॉस ए वाला सेट होगा यही यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है याद कर लीजिए यूनिवर्सल सेट हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है एग्जाम्पल दे रहा हूँ वही पुराना वाला जो हमने लिया था यूनिवर्सल सेट में एक सेट था ये रिलेशन एक डिफाइंड था तो इस रिलेशन में क्या क्या आएगा इस रिलेशन में कह रहा है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी मतलब ए और बी आपको ऐसे चूज करनी मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इसमें वन कॉमा वन भी आएगा ठीक इसमें वन कॉमा टू भी आएगा इसमें वन कॉमा थ्री भी आएगा इसमें वन कॉमा फोर भी आएगा और इसमें वन कॉमा फाइव भी आएगा और इसमें वन कॉमा सिक्स भी आएगा ठीक इसमें टू कॉमा वन भी आएगा इसमें टू कॉमा टू भी आएगा करते 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 टू कॉमा सिक्स आएगा और इसी तरीके से इसमें थ्री कॉमा वन आएगा करते करते यहाँ थ्री कॉमा थ्री आएगा और करते करते यहाँ थ्री कॉमा सिक्स आएगा अब आप खुद कर लीजिएगा ध्यान से चेक करिए ये कुछ नहीं है भैया ये ए क्रॉस ए ही है तो, तो है तभी तो मैंने बोला था ए क्रॉस ए इज ऑलवेज वॉट यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव वाई इस सेट को ध्यान से देखो इस सेट में तुमको वन कॉमा भी मिलेगा तुमको इसमें टू कॉमा टू भी मिलेगा तुमको इसमें थ्री कॉमा थ्री भी मिलेगा तुमको इसमें फोर कॉमा फोर भी मिलेगा तुमको इसमें फाइव कॉमा फाइव भी मिलेगा तुमको इसमें सिक्स कॉमा सिक्स भी मिलेगा इसके अलावा और भी कुछ मिलेगा उससे हमें मतलब नहीं है और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस का मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है इसलिए यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव जिन्होंने यूनिवर्सल सेट पढ़ा है वो समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ ठीक है कर लीजिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन के साथ ओके हेलो स्टूडेंट्स तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इस वीडियो में हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ठीक है बच्चों ये रिलेशन एंड फंक्शन क्लास ट्वेल्थ का वीडियो नंबर थ्री है स्टूडेंट अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ क्लिक करिए जाके ठीक है और आप पार्ट वन से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं सेपरेट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैंने टॉपिक्स को बहुत सारे एग्जांपल्स लेके क्लियर किया हुआ है तो आपको गारंटीड है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी चीजें ठीक है बच्चों तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन में ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है दट इज द फिफ्थ टाइप ऑफ रिलेशन दट इज सिमेट्रिक रिलेशन ओके तो बच्चों इसमें देखिए डेफिनेशन में क्या कहता है कहता है रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ देखो बच्चों आई डबल एफ आ गया इसको हम क्या पढ़ते हैं इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड If and only if, if and only if, मतलब केवल तब ही कोई रिलेशन आर सेट ए पे सिमेट्रिक रिलेशन होगा जब कब जब ए कॉमा
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए अब इसका क्या मतलब है सुनो बच्चों इसका मतलब बहुत इजी है समझो जरा बात को क्या कि आ, देखो सिमेट्रिक शब्द का मतलब उल्टा फुल्टा मतलब आ, देखो कैसे देखो इसको मैं कैसे समझाऊँ जैसे एक तितली हम ले लेते हैं बटरफ्लाई ठीक है तो बटरफ्लाई को अगर हम आपके सामने बनाएं ठीक है ये देखिए ये एक बटरफ्लाई है ठीक है और नेचर ने इसको बनाया हुआ है ठीक ये सिमेट्रिकल है पता क्यों ऐसे करके अगर देखो बीस से रखोगे ठीक इसको ऐसा अगर फ्लिप कर दोगे तो ये वाला जो इसका विंग है ये इसको कवर कर लेगा और ये वाला इसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा ठीक है ये एक सिमेट्रिकल फिगर है आपके सामने ठीक मतलब समझो जरा क्या कि अगर हम बोले यहां पर ए है और ये विंग विंग क्या है बी समझो रहा बात को ठीक है थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए बहुत टेक्निकल आपका एग्जाम्पल नहीं है पर फिर भी देखिए अगर ए कॉमा बी ए कॉमा बी अगर आ रहा है मतलब समझो जरा आप ए से बी की तरफ फोल्ड करो तब भी आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा और अगर आप बी से ए की तरफ फोल्ड करो तब भी आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा मतलब जिस रिलेशन में ए कॉमा बी आते हो उसमें बी कॉमा ए का भी आना जरूरी है क्या कहता है कहता है ए कॉमा बी इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लेते हैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम समझते हैं बट उससे पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं बच्चों देखो जब भी ऐसा लिखा रहता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ठीक है तो ये जो इम्प्लाइज का मतलब होता है इसका मतलब बच्चों थोड़ा समझ लो हम ना अभी आगे चलेंगे इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हमें प्रूव भी करनी होंगी तो इसका मतलब ये होता है कि ये दिया हुआ है और उसकी हेल्प से अगर ऐसा आ जाए मेरी बात ध्यान सुन लो बच्चों इम्प्लाइज का मतलब आगे चल के क्या होगा ये दिया हुआ है और उसकी हेल्प से ऐसा हो जाए तो ही फंक्शन क्या होगा सिमेट्रिक रिलेशन होगा ठीक इसकी हेल्प से ऐसा हो जाए इसको हम बहुत आगे कभी यूज करेंगे बट आते हैं एक एग्जांपल में और समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या है देखो जो यहां हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है सेट ए है और इस सेट पे दो रिलेशन है रिलेशन आर वन ऑन ए मैं लिख दे रहा हूं आर वन ऑन ए है और आर टू भी ऑन ए है ऑन ए का मतलब आप समझ रहे आर वन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस एंड आर टू इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए ठीक है अब देखो जरा ये आर वन एक रिलेशन लिखा हुआ है आर टू हमको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन है ओके okay. तो देखो कैसे चेक करते हैं बहुत इजी बच्चों अगर वन कॉमा थ्री है यहाँ देखो ध्यान से चेक करो वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर है वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर है एंड एंड वन कॉमा थ्री को पलट दो क्या थ्री कॉमा वन बिलोंग्स टू आर है यस yes. ये देखो ये रहा थ्री कॉमा वन बिलोंग्स टू आर एंड थ्री कॉमा वन बिलोंग्स टू आर है ठीक है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड थ्री कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है उसकी हेल्प से थ्री कॉमा वन भी कहीं ना कहीं मिल गया अब आगे चेक करेंगे वन कॉमा फोर वन कॉमा फोर आर वन एक्चुअल में रिलेशन करा ठीक है तो वन कॉमा फोर बिलोंग्स टू आर वन है एंड जाके चेक करो क्या फोर कॉमा वन भी है या फोर यस yes है ठीक है तो फोर कॉमा वन बिलोंग्स आर वन उसके बाद ये हो गया ये हो गया फिर थ्री कॉमा वन चेक करो थ्री कॉमा वन बिलोंग्स टू आर वन एंड अब ध्यान से चेक करो अगर थ्री कॉमा वन है तो आगे चेक करो क्या वन कॉमा थ्री है क्या वन कॉमा थ्री है थ्री कॉमा वन है क्या वन कॉमा थ्री हाँ भैया है ये देखो जरा पहले एंड वन कॉमा थ्री बिलोंग्स आर वन उसके बाद टू कॉमा टू टू कॉमा टू बिलोंग्स आर वन है अब सुनो एंड एंड सुनो भैया टू कॉमा टू बिलोंग्स आर वन इसको पलट दो ये वाला एलिमेंट इधर ये वाला एलिमेंट इधर तो आपको क्या मिलेगा टू कॉमा टू ही तो मिलेगा यार ये वाला टू आगे आ जाए ये पीछे चले जाए तो क्या जाएगा टू कॉमा टू बिलोंग्स आर वन क्या ऐसा है हाँ है, है तो यार टू कॉमा टू ठीक अब सुनो फोर कॉमा वन बिलोंग्स टू आर वन है फोर कॉमा वन बिलोंग्स आर वन है एंड क्या इसको पलटो क्या वन कॉमा फोर बिलोंग्स आर वन है ध्यान से चेक करो जाके फोर कॉमा वन है हाँ वन कॉमा फोर भी है तो हर एक ऑर्डर पेयर को आपने चेक किया और उसका सिमेट्रिकल भी वहां मौजूद है ठीक है सिमेट्रिकल मतलब उलट पलट दो उसको ये वाला एलिमेंट इधर भेज दो ये वाला एलिमेंट इधर भेज दो तो इसलिए आर वन इज वॉट आर वन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ए कॉमा बी इंप्लाई करता है कि बी कॉमा ए भी है ए कॉमा बी इंप्लाई करता है कि रिलेशन में बी कॉमा ए भी है ठीक है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए ओके ठीक है बहुत बढ़िया तो अच्छा यहां पे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए मतलब ये जितने भी ये ए कॉमा बी होंगे सेट ए को बिलोंग करने चाहिए ठीक है देखो ये जो भी एलिमेंट है सॉरी ए कॉमा बी ए कॉमा बी सब सेट ए को बिलोंग कर ठीक है तो ये वाला रिलेशन क्या होगा दिस इज अ रिफ्लेक्सिव सॉरी दिस इज अ सिमेट्रिक दिस इज अमेट्रिक रिलेशन ठीक है बहुत बढ़िया अब आइए रिलेशन टू पे आते हैं ठीक है स्टूडेंट्स रिलेशन टू पे आते हैं और रिलेशन टू को चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं चलो
एंड एंड इसको पलट दो तो वन कॉमा वन ही आएगा वन कॉमा वन बिलोंग्स टू आर टू क्या वन कॉमा वन आता है यहाँ आता है फिर टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर टू है एंड टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर टू है ये इस देखो टू कॉमा टू यहाँ आ रहा है इसको पलट दो तो टू कॉमा टू यहीं आ रहा है अरे एक बार ये तो क्या वो आ तो रहा है फिर थ्री कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर टू है एंड थ्री कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर टू है ठीक इसको पलट दिया अब यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर टू है एंड 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 थ्री कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर टू है ठीक है वन कॉमा थ्री तो आ रहा है इसमें बट थ्री कॉमा वन नहीं आ रहा है तो हम रीजन क्या लिखेंगे कि वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर वन ये सब लिखने की जरूरत नहीं इतनी हम लिखेंगे सिंस वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर टू एंड थ्री कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर टू थ्री कॉमा वन इसमें नहीं आता है हेंस हेंस आर टू इज आर टू इज नॉट आर टू इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन इस तरीके से हम इसको करते हैं यहां पे क्या बताया गया था कि ऐसा हो तो वो इंप्लाई करे कि ऐसा हो जाए लेकिन ध्यान से चेक करो ऐसा तो हुआ वन कॉमा थ्री तो इसको बिलोंग किया लेकिन थ्री कॉमा वन इसको बिलोंग नहीं किया ठीक है तो ये हो गया अब यहां पे ठीक है अब देखिए बच्चों यहां पे हमने कुछ नोट्स लगाए हुए हैं ठीक है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर वन कहता है कि द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन नॉन वॉइस सेट आर सिमेट्रिक रिलेशन याद रखिएगा इसको नोट लगा के याद कर लीजिए आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा क्या होता है सिमेट्रिक देख सकते हो आप बहुत इजी मान लो कोई सेट ए है ठीक है और अगर हम एक आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ बनाएं तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती थी एवरी सेट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स ओनली ठीक है तो वन कॉमा वन आएगा इसमें टू कॉमा टू आएगा थ्री कॉमा थ्री आएगा फोर कॉमा फोर आएगा ठीक है तो ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों ये आइडेंटिटी है और साथ में ये सिमेट्रिक भी है आइडेंटिटी हमेशा क्या होता है सिमेट्रिक होता है क्यों क्योंकि देखो वन कमा वन आ रहा है वन कमा वन का उल्टा वन कमा वन भी आ रहा है इसमें टू कमा टू आ रहा है टू कमा टू का उल्टा टू कमा टू भी आ रहा है इसमें थ्री कमा थ्री का उल्टा थ्री कमा थ्री और फोर कमा फोर का उल्टा फोर कमा फोर भी आ रहा है तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन होता है इसी तरीके से स्ट्रेंड मान लीजिए हमने एक यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन किया ठीक है एक यूनिवर्सल एक यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइन किया हमने आर इस तरीके से R3 थ्री इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ठीक है स्टूडेंट्स तो आपको पता है ये जो R3 होगा इट इज नथिंग ये यूनिवर्सल सेट ही का तो एग्जाम्पल है यूनिवर्सल सेट में आपको बता चुका हूँ होता क्या है यूनिवर्सल सेट इज नथिंग ए क्रॉस ए ही क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है ए क्रॉस ए ही क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है तो जो यूनिवर्सल सेट होगा बच्चों ठीक है क्या आप इसका ए क्रॉस ए बना सकते हो बिल्कुल सुनो मैं आपको दिखाता हूँ ए क्रॉस ए भैया यही आर थ्री है इसके कैसे आएंगे वन कॉमा वन आएगा ठीक वन कॉमा टू आएगा ठीक वन कॉमा थ्री आएगा वन कॉमा फोर आएगा उसके बाद आपके पास इसमें टू कॉमा वन आएगा टू कॉमा टू आएगा टू कॉमा थ्री आएगा टू कॉमा फोर आएगा फिर थ्री कॉमा वन आएगा फिर थ्री कॉमा टू आएगा फिर थ्री कॉमा थ्री आएगा और फिर थ्री कॉमा फोर आएगा इसी तरीके से फोर लिख के दिखाना पड़ रहा है ताकि आपको फ्री लो फोर कॉमा टू फोर कॉमा थ्री और फोर कॉमा फोर ये टोटल सोलह एलिमेंट्स आएंगे इसमें अब ध्यान से चेक कर लो ये जो रिलेशन है रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए तो ये वाला जो रिलेशन है आर्थिक जो कि खुद ही ए क्रॉस ए है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर आप आ, कोई भी ऑर्डर पेयर लो जैसे कि वन और टू वन माइनस टू का अगर आप मॉड लो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यस वन माइनस टू माइनस वन और माइनस वन का मॉड वन होता है वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यस ये बात ट्रू है इसी तरीके से वन कॉमा वन लोगे तो वन माइनस वन जीरो जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यस ठीक है तो सुनो बच्चों ये यूनिवर्सल रिलेशन है ठीक अब इसको ध्यान से चेक करो इस रिलेशन को क्या ये सिमेट्रिक है हाँ भाई ये सिमेट्रिक है सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए था अगर ए कॉमा बी आ रहा है तो वो इंप्लाई करे कि बी कॉमा ए भी आ रहा है तो ध्यान से चेक करो अगर वन कॉमा वन आ रहा है तो वन कॉमा वन आ रहा है वन कॉमा टू आ रहा है तो पक्का इसमें टू कॉमा वन भी आ रहा होगा ये देखो ठीक वन कॉमा थ्री आ रहा है तो पक्का थ्री कॉमा वन भी आ रहा है ठीक थ्री कॉमा टू आ रहा है तो उसमें टू कॉमा थ्री भी आ रहा होगा थ्री कॉमा थ्री आ रहा है तो उसमें थ्री कॉमा थ्री भी आ रहा होगा फोर कॉमा फोर का उल्टा फोर कॉमा फोर थ्री कॉमा फोर का उल्टा फोर कॉमा थ्री इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज वॉट रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन तो ये आपको नोट पहला वाला लगाना था ठीक है स्टूडेंट्स इसके बाद ये जो दूसरा वाला नोट्स नोट है इट इज नथिंग ये कुछ नहीं है कह रहा है कि आर रिलेशन ऑन सेट ए इज नॉट सिमेट्रिक इफ देयर आर एटलीस्ट टू एलिमेंट सच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं आर टू वाले रिलेशन को देखो ठीक है आर टू रिलेशन सिमेट्रिक नहीं था आर
वैसा ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग ना करे तो ध्यान से चेक करो यहाँ ये कैसे फेल हुआ था ऐसे ही तो फेल हुआ था एटलीस्ट यहाँ पर दो एलिमेंट हमको मिल गए थे वन कॉमा थ्री वन कॉमा थ्री जो कि बिलोंग तो किसको कर रहे थे वन कॉमा थ्री जो कि बिलोंग तो किसको कर रहे थे सेट ए को कर रहे थे वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू रिलेशन था वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू रिलेशन था बट थ्री कॉमा वन थ्री कॉमा वन बिलोंग्स टू रिलेशन नहीं था मतलब सिमेट्रिक में अगर कम से कम आपको एक ऐसी कंडीशन मिल जाए कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहे हो रिलेशन को बट बी कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे हो तो ऐसा रिलेशन क्या होता है नॉट सिमेट्रिक थे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ठीक है स्टूडेंट्स अच्छा उसके बाद अब आपको दिखाते हैं हम एक पॉइंट यहाँ पर ये देखिए ये फोर्थ पॉइंट ठीक है तो इस फोर्थ पॉइंट पे क्या कहता है कहता है आर रिलेशन आर ए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहता है आर रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ लगा इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल्स टू आर इनवर्स अगर किसी रिलेशन अगर कोई रिलेशन किसके इक्वल आ जाए इनवर्स रिलेशन के इक्वल आ जाए अगर कोई रिलेशन इनवर्स रिलेशन के इक्वल आ जाए तभी वो रिलेशन क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे ध्यान से चेक करिए इसका नाम R1 था चलो सपोज इसको R कर दो कोई दिक्कत नहीं R1 कर दो यार तो कंडीशन क्या लगेगी ये क्या था ये सीमेट्रिक था अभी मैंने आपको दिखाया था ये सीमेट्रिक था ठीक है और अभी सीमेट्रिक होने के लिए आपने क्या पढ़ा है कि रिलेशन इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ रिलेशन होना चाहिए यानी कि अगर इसका नाम तुम आर वन रख रहे हो तो आर वन इज इक्वल्स टू आर वन का इनवर्स होना चाहिए आइए जरा चेक करते हैं ये रहा आर क्या तुमको आर इनवर्स निकालना आता है हाँ आता है कैसे कैसे इसकी जो डोमेन थी इसकी जो डोमेन थी उसको रेंज बना दो और जो रेंज थी उसको डोमेन बना दो मतलब 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 कि भैया इनको पलट दो ठीक है तो डोमेन वाली चीज़ रेंज की तरफ रेंज वाली चीज़ डोमेन की तरफ तो हो जाएगा क्या थ्री कॉमा वन उसके बाद फोर कॉमा वन उसके बाद वन कॉमा थ्री कॉमा वन को पलट दोगे तो वन कॉमा थ्री और उसके बाद टू कॉमा टू को पलटोगे तो टू कॉमा टू ही तो मिलेगा यार ये वाला टू इधर ये वाला टू इधर फोर कॉमा वन को पलट दो तो क्या हो जाएगा वन कॉमा फोर इसको इधर इसको इधर अब भैया ध्यान से चेक करो ये रहा आर वन और ये रहा आर वन इनवर्स क्लियरली यू कैन सी दैट आर वन इज इक्वल्स टू वॉट आर वन इनवर्स जितने एलिमेंट्स इसमें हैं उतने ही एलिमेंट्स इसमें हैं वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव और सभी एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं इक्वल है कि नहीं भैया ऑर्डर मैटर नहीं करता है यहाँ वन कॉमा फोर बाद में लिखा है यहाँ पहले लिखा है क्या फर्क पड़ता है यार चेक करो यहाँ वन कॉमा थ्री है यहाँ भी वन कॉमा थ्री है यहाँ वन कॉमा फोर है यहाँ भी वन कॉमा फोर है यहाँ थ्री कॉमा वन है यहाँ भी थ्री कॉमा वन टू कॉमा टू यहाँ पर टू कॉमा टू फोर कॉमा वन यहाँ फोर कॉमा वन और हमको पता है जब किसी दो सेट्स में सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं तो दोनों सेट आपस में इक्वल होते हैं इसलिए हमने बोला आर वन इनवर्स क्योंकि आर वन इनवर्स है रिलेशन इज इक्व रिलेशन रिलेशन का इनवर्स है इसलिए ये सेट क्या है ये सेट सिमेट्रिक और अभी हमने आपको दिखाया था कि ये सेट सिमेट्रिक था तो ये वाली बात भी हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प से प्रूफ कर ली और समझ ली ठीक है स्टूडेंट्स इतना आप नोट कर लीजिए पहले फ्रेंड्स पॉइंट नंबर थ्री को समझते कहता है रिलेशन ऑन सेट ए इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट इज नॉट नेसेसरली सिमेट्रिक मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होते हैं बच्चों जरूरी नहीं कि वो हर बार सिमेट्रिक भी हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखिए ये सेट ए है दिस इज द रिलेशन ऑन सेट ए ओके तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आपने याद करिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी याद करिए रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या थी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर होना चाहिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट रिलेट्स इट सेल्फ ओके फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए ये रिफ्लेक्सिव होता था आप ध्यान से चेक करो पहला एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है दूसरा एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है तीसरा एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड है तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है स्टूडेंट बट ये सिमेट्रिक नहीं अच्छा ये वन कॉमा थ्री आ रहा है ना <laughs> तो रिफ्लेक्सिव मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि खुद का खुद के साथ रिलेशन हो उसके अलावा कुछ और आ जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता तो वन कॉमा थ्री से फर्क नहीं पड़ेगा ये रिफ्लेक्सिव है ये रिफ्लेक्सिव है भैया हाँ ये आइडेंटिटी नहीं क्यों क्योंकि वन कॉमा थ्री आ रहा है यहाँ वन थ्री से सॉरी वन वन से रिलेटेड वन थ्री से रिलेटेड है ठीक है आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स टू इट ओनली ये अगर ना होता वन कॉमा थ्री तभी आइडेंटिटी होता ठीक पर अभी ये रिफ्लेक्सिव है आइडेंटिटी नहीं है मैं बता दे रहा हूँ भैया रिफ्लेक्सिव है पर ये आइडेंटिटी नहीं है ये सिमेट्रिक भी नहीं है क्यों नहीं है ध्यान से चेक करो सुनो वन कॉमा वन बिलोंग्स टू वन कॉमा वन बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज वन कॉमा वन बिलोंग्स टू आर है मतलब एंड वन कॉमा
बट इसका उल्टा यानी कि थ्री कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर इसकी वजह से क्योंकि वन कॉमा थ्री था थ्री कॉमा वन इसका उल्टा नहीं था इसको पलटने पे हमको नहीं मिला इसलिए नॉट सिमेट्रिकल हो गया नॉट सिमेट्रिकल हो गया ये वाली बात से ये फेल हो गया कि कोई रिलेशन सेट पे सिमेट्रिकल नहीं होता जब उसमें कम से कम दो एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो बट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर ना हो ठीक है स्टूडेंट तो समझ में आगे बात आपको तो ये रिफ्लेक्सिव है बट ये सिमेट्रिक नहीं है ओके एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन का कह रहा है लेट एल विद द सेट ऑफ ऑल द लाइन इन अ प्लेन एंड आर विद द रिलेशन ऑन डिफाइन ऑन एल तो आर इज द रिलेशन डिफाइन ऑन एल एल क्या है सेट ऑफ ऑल द लाइन इन अ प्लेन है ठीक है कह रहा बाय द रूल रूल क्या है कह रहा है कि एक्स कॉमा वाई इम्प्लाई सॉरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई देन देन आर इज द सिमेट्रिक रिलेशन ऑन एल बिकॉज एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू एम्प्लाइज एल टू इज परपेंडिकुलर टू एल वन सुनो ये जो बच्चों रिलेशन दिया हुआ है ठीक है तो आर रिलेशन है किस पे एल पे मतलब आर में कुछ एलिमेंट्स आते होंगे कैसे एल वन कॉमा एल टू टाइप के इस तरीके से बहुत सारे मतलब ऑर्डर पेयर आते होंगे लेकिन इन्होंने रूल क्या बताया है कि हमको एल क्रॉस एल में से लेकर एल क्रॉस एल में से हमको वही वाले ऑर्डर पेयर लेके सेट बनाना है रिलेशन बनाना है जो इस कंडीशन को फॉलो करे किसको कि एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई ठीक है आप सुनो बच्चों एक बार बताओ <laughs> ये लाइन एक्स है सपोज उसका नाम एक्स है और ये अगर परपेंडिकुलर किस पे लाइन वाई पे तो वाई भी एक्स पे क्या होगी परपेंडिकुलर मतलब अगर अगर आपको एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन में मिल रहा है तो ये इंप्लाई करेगा ये इंप्लाई करेगा कि वाई कॉमा एक्स भी आपको रिलेशन में मिलेगा क्योंकि कोई भी लाइन पहली लाइन अगर दूसरे परपेंडिकुलर दूसरी पहले पे भी परपेंडिकुलर होती है और सुनो ध्यान से और मैं क्लियर करता हूं आपको ठीक है ये जो रिलेशन इन्होंने दिया है अगर इफ एंड ओनली इफ ऐसा हो जाए क्या हो जाए कि एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई हो जाए मतलब पहली लाइन दूसरे पे अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसा रिलेशन क्या हो जाएगा सिमेट्रिक क्योंकि दूसरी भी पहले पे क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर ठीक देन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन आर बिकॉज एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू इम्प्लाइज इम्प्लाइज का बहुत बड़ा महत्व मैं आपको बताता हूँ एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू इम्प्लाइज एल टू इज परपेंडिकुलर टू एल वन सुनो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको बताया था प्रूफ करते टाइम कभी कभी आपको इस बात की जरूरत पड़ेगी किसकी कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो उसकी हेल्प से मतलब ऐसा है तो वो ये बताता है एम्प्लाइज का मतलब है क्या इम्प्लाइज का दो मतलब होगा बच्चों क्या बताता है बताता है और दूसरा होगा हेल्प से हेल्प से प्रूविंग में ये वाली बात काम आएगी और भी ये वाली बात काम आएगी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर क्या बता दे कि बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर या ए कॉमा बी की हेल्प से आप क्या प्रूफ कर दो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करता है ये बात याद रखना प्रूविंग में काम आएगी अब सुनो यहां पर यही तो हुआ है क्या कि एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू इम्प्लाई एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू इस बात को इंप्लाई करता है कि एल टू भी एल वन पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा ठीक तो भैया अगर इसका मतलब क्या है दैट इज दैट इज व्हाट कि अगर एल वन कॉमा एल टू बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहे होंगे मतलब एल वन एल टू परपेंडिकुलर होगा तो ये इंप्लाई करेगा कि एल टू कॉमा एल वन भी कहाँ आ रहे होंगे इसी रिलेशन वाले सेट में आ रहे होंगे इसलिए किसका एग्जाम्पल है ये सीमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल है आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ठीक है स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन तब तक के लिए आप ये नोट्स बना लीजिए ठीक है और पढ़ते रहिए हेलो स्टूडेंट्स ये रिलेशन फंक्शन का आई थिंक यस वीडियो नंबर फोर है इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहाँ क्लिक करिए बच्चों इसके अलावा मैं आपको बता दूँ वैक्टर्स और थ्री डायमेंशन जोमेट्री का भी लिंक मैंने नीचे दिया है पहले वैक्टर करिए फिर थ्री डायमेंशन जोमेट्री करिए तो आइए रिलेशन फंक्शन में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन लेते हैं दैट इज वॉट ट्रांसिटिव रिलेशन ठीक है बच्चों तो ट्रांसिटिव रिलेशन देखते हैं क्या होता है कहता है आर रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी सेट टू बी ट्रांसिटिव आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए इसका क्या मतलब है सुनो बच्चों देखो एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा पहले ठीक है और वो एग्जाम्पल एक फालतू का एग्जाम्पल होगा ठीक है पर फिर भी आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा उसके बाद मैं सच वाले असली वाले एग्जाम्पल लूंगा देखो मान लो कि कोई रिलेशन है किसी भी सेट पे होगा हमें नहीं पता किस सेट पे है ठीक है और वही मैं आपको बताना ही नहीं चाहता हूँ कि किस सेट पे और रिलेशन है ठीक है मैं बता रहा हूँ ना फालतू का एग्जाम्पल है ताकि समझ में आ जाए सुनो एक एक रिलेशन है
और इसमें आता है टू कॉमा थ्री और इसमें आता है वन कॉमा थ्री आता है इसमें और इसमें आता है वन कॉमा वन ठीक है या मान लो थ्री कॉमा टू आता है ठीक है चल चल एक ये एग्जांपल ले लेते हैं ठीक है और एक ये एग्जांपल ले लेते हैं वन कॉमा टू कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा बहुत ही इजी एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए वन कॉमा थ्री और टू कॉमा फाइव ठीक है अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से चेक करो पहला वाला जो रिलेशन है ठीक है पहला वाला जो रिलेशन है उसमें वन कॉमा टू आ रहा है मतलब वन कॉमा टू बिलोंग्स टू रिलेशन है ठीक उसके बाद एंड अब देखो यहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है बी पे एंड हुआ है बी से स्टार्ट हुआ है बी पे एंड हुआ है बी से स्टार्ट हुआ है ठीक है तो यहाँ पे देखो टू से एंड हुआ है टू से स्टार्ट हुआ है एंड टू कॉमा थ्री बिलोंग्स टू रिलेशन है सुनो अगर ये हो जाए और ये हो जाए तो ऐसा भी होना चाहिए कैसा होना चाहिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकंड मतलब यहां से पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और दूसरे ऑर्डर पेयर का सेकंड यानी कि वन कॉमा थ्री वन कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर होना चाहिए अगर ऐसा होगा तभी ये ट्रांजेटिव होगा नहीं तो नहीं होगा आप ध्यान से चेक करो क्या आपके सेट में एक क्या आपके सेट में वन आता है क्या आपके रिलेशन वाले सेट में वन आता है यस yes. इसलिए ये ट्रांजेटिव रिलेशन है इसलिए ट्रांजेटिव रिलेशन है ठीक है बच्चों समझ में आ गया अब देखो दूसरा वाला जो रिलेशन है ये सपोज आर वन था और ये आर टू है देखो यहाँ वन कॉमा टू है यहाँ टू कॉमा थ्री है तो यहाँ वन कॉमा थ्री भी है उसके बाद सुनो वन कॉमा टू है यहाँ ठीक है वन कॉमा टू बिलोंग्स टू रिलेशन टू कॉमा थ्री बिलोंग्स टू वॉट रिलेशन एंड एंड और दिस एम्प्लाइज वॉट वन कॉमा थ्री ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन अब सुनो बच्चे क्या बोलेंगे बच्चे बोलेंगे टू कॉमा फाइव है टू कॉमा फाइव है अब देखो ये फाइव पे एंड हुआ है बट फाइव से यहाँ कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है फाइव पे एंड हुआ है बट फाइव से यहाँ कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो आपको ये नहीं चेक करना है क्या नहीं चेक करना है कि टू कॉमा फाइव फिर आप ढूंढने लगो बताओ फाइव कॉमा फाइव कॉमा समथिंग कुछ भी हो सकता है यार फाइव कॉमा समथिंग को तुम क्यों ढूंढ रहे हो यार ठीक जब टू कॉमा फाइव पे एंड हुआ है और फाइव से कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो सुनो उन्होंने डेफिनेशन में क्या बताया अगर ऐसा हो और ऐसा हो तभी ये चेक करना है नहीं तो नहीं चेक करना मैं फिर से बोल रहा हूं अगर ऐसा हो और ऐसा हो तभी ये चेक करना है नहीं तो नहीं चेक करना है मतलब समझो देखो पहले वाले एग्जांपल में जो हमने देखा वन कॉमा टू पे एंड हो रहा था और यहां से टू से स्टार्ट होता था तो ऐसा भी था ऐसा भी था इसलिए हमने वन कॉमा थ्री को चेक किया इसलिए हमने वन कॉमा थ्री को चेक किया ठीक तो ये ट्रांसिटिव था वन कॉमा थ्री हमको यहां मिल गया यहां पर भी वही था ये भी ट्रांसिटिव है मना नहीं कर रहे हैं ये भी ट्रांसिटिव है बच्चों हम मना नहीं कर रहे हैं ठीक है यहां पर देखो बट ये जो टू वाला एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़ा है ये इस रिलेशन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है अभी भी ये ट्रांजेटिव ही अभी भी क्या है ट्रांजेटिव है क्यों क्योंकि देखो कुछ बच्चे बोलेंगे भाई टू कॉमा फाइव बिलोंग्स टू रिलेशन हमने कहा हाँ भाई ठीक है तो ये कैसा बिहेव कर रहा है ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन जैसा बिहेव कर रहा है एंड एंड फाइव कॉमा समथिंग फाइव कॉमा समथिंग फाइव कॉमा समथिंग बिलोंग्स टू रिलेशन ये वाली बात ही नहीं है तो एंड वाली यानी कि बी कॉमा सी वाली जब बात ही नहीं है यहाँ पर ठीक है तो आपको ये चेक ही नहीं करना है क्या नहीं चेक करना है आपको ए कॉमा सी चेक ही नहीं करना है ठीक है तो आपको ए कॉमा सी क्योंकि सी का आता पता ही नहीं है ठीक है तो आपको उसको चेक ही नहीं करना तो ये भी क्या है ट्रांसलेटिव है अभी और क्लियर होगा और एग्जांपल लेता हूं तो आपको क्लियर होगा देखिए एक फालतू का एग्जाम्पल था अब एक बार डेफिनेशन को मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही आप पढ़ें सुनो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है और ये भी है और ये भी है और ये इंप्लाई कर दे क्या कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में आता है सुनो बच्चों ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी होती है इसको हम बोलेंगे इंप्लाइज दैट मैंने आपको पहले बताया इंप्लाइज दैट का मतलब होता है बताता है बताता है मतलब अगर ऐसा है और ऐसा है और वो ये बता देता है कि ऐसा भी है रिलेशन पर मैंने बोला था आपको इंप्लाइज दैट का मतलब बताता है और दूसरी बात हेल्प से हेल्प से ये बच्चों प्रूफ करने के लिए आए प्रूफ करने के काम में आएगा मतलब अगर ऐसा है अगर कोई प्रूफिंग वाला क्वेश्चन है उसमें अगर ऐसा है और ऐसा है और उसकी हेल्प से अगर आप ऐसा प्रूफ कर दो तो रिलेशन कैसा होगा ट्रांसलेटिव अभी मेरी इस बात को सिर्फ सुन लो ध्यान से रख लो जब हम प्रूफ करेंगे तब हम आपको बताएंगे ठीक आइए एग्जाम्पल नंबर वन अब थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं एनसीआर का एग्जाम्पल है कह रहा आर ऑन सेट ए सेट ए पे कोई रिलेशन आर है ठीक है और सेट ए में 14 एलिमेंट है वन टू थ्री फोर डॉट 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 मतलब 14 तक ठीक कह रहा है कि कोई रिलेशन आर है 
उसमें ऑर्डर्ड पेयर एक्स कमा वाई आते हैं सच दैट कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं मतलब थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो अब क्लियरली ध्यान से चेक करिए बच्चों क्या आर इज द आर इज द रिलेशन ऑन सेट ए मतलब आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए बिल्कुल सही है ठीक है तो सुनो इसका क्या मतलब है कि जो एक्स है वो भी भैया अरे यार अगर इस रिलेशन की मैपिंग करोगे तो दिस रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए ना तो एक्स भी किससे बिलोंग कर रहा होगा पहला एलिमेंट भी किससे बिलोंग कर रहा होगा सेट ए से और दूसरा भी किससे बिलोंग कर रहा होगा सेट ए से एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू ए तो अब एक काम करो यार इसको इस रिलेशन को ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है इसको रोस्टर फॉर्म में लिख कर विजुलाइज करने की कोशिश करो सबसे पहले एक्स इज इक्वल्स टू वन लो चलो एक्स इज इक्वल्स टू वन लो जब एक्स इक्वल्स टू वन लो थ्री वन सा थ्री वाई की वैल्यू थ्री आ जाएगी वाई की वैल्यू थ्री आ गई तो पहला पेयर आएगा वन कॉमा थ्री ठीक है वन कॉमा थ्री आएगा इस रिलेशन में उसके बाद एक्स की वैल्यू तुम टू लो अब मैं फटाफट ले रहा हूँ एक्स की वैल्यू तुम टू लो थ्री टू जा सिक्स वाई की वैल्यू सिक्स आएगी तो टू कॉमा सिक्स आ गया फिर एक्स की वैल्यू तुम थ्री लो ठीक है थ्री थ्री जा नाइन और वाई की वैल्यू क्या आएगी नाइन ठीक फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू फोर लो थ्री फोर जा ट्वेल्व ट्वेल्व कॉमा सॉरी एक्स की वैल्यू फोर ली थी फोर कॉमा कितना आ जाएगा ट्वेल्व ठीक इसी तरीके से तुम अब एक्स की वैल्यू फाइव लो ठीक है जब तुम एक्स की वैल्यू फाइव लोगे स्टूडेंट थ्री फाइव जो फिफ्टीन ध्यान चेक करो थ्री फाइव जो फिफ्टीन माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो तो वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा फिफ्टीन एक्स तुमने क्या लिया था फाइव यानी कि फाइव कॉमा फिफ्टीन सुनो फाइव कॉमा फिफ्टीन हम यहाँ फिल नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि फाइव कॉमा फिफ्टीन डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए या हम सिंपली बोल दें तो फिफ्टीन डज नॉट बिलोंग्स टू वॉट सेट ए जो फिफ्टीन आ रहा है मतलब बाय बाद में जो एलिमेंट आ रहा है वाई वो सेट ए को बिलोंग ही नहीं करता क्योंकि सेट ए में टोटल फोर्टीन एलिमेंट है ठीक है तो केवल हम यहां तक लेंगे ठीक है अब ये एक रिलेशन हमने बनाया ठीक अब हमको ये बताना है बच्चों कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है इस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव क्या ये ट्रांजिटिव है बस इतना आपको बताना है चलिए आइए देखते हैं सुनो बच्चों यहां वन कॉमा है ठीक है वन कॉमा बिलोंग्स टू आर है एंड एंड ध्यान से चेक करो कोई एलिमेंट थ्री से स्टार्ट हो रहा है हाँ ये हो रहा है एंड थ्री कॉमा थ्री कॉमा नाइन बिलोंग्स टू आर है अब आपको चेक ये करना है कि ऐसा है और ऐसा है क्या इसकी हेल्प से उस रिलेशन में ऐसा भी हो जाता है कि वन कॉमा नाइन भी आता है कहीं <laughs> नहीं आता है तो हम आगे क्या लिखेंगे दिस डज नॉट एम्प्लाई वैसे तो ऐसा नहीं करते हैं ठीक है दिस बिलोंग्स टू दिस दिस बिलोंग्स टू दिस बट बट लिखते हैं बट बट वॉट बट वन कॉमन नाइन वन कॉमन नाइन डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्यों क्योंकि ये यहीं पे फेल हो गया फिर भी तुमको अगर चेक करना हो तो चेक कर सकते हो टू कॉमा सिक्स है बट सिक्स है कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा क्यों चेक करोगे यार पहली बार में फेल हो गया तो ये नॉट ट्रांसिटिव है नॉट ट्रांसिटिव ये रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है अब एग्जाम्पल नंबर टू देखिए ये भी हमने आपके एनसीआर से लिया है ठीक है इस एग्जाम्पल को देखिए कह रहा है आर ऑन सेट एन रिलेशन है कौन सा सेट पे एन पे इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट आर इज द सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन होगा ठीक एन क्रॉस एन होगा यानी कि आर जो रिलेशन होगा इज फ्रॉम एन टू एन मीन्स आर इज द सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन अब फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट आएंगे बहुत सारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पता नहीं कितने नेचुरल नंबर होते हैं हमें भी नहीं पता इन्फिनिटी तो होते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेकेंड सेट में भी इन्फिनिटी uh, मतलब इन्फिनिट नेचुरल नंबर आ गया अब ये सेट लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में ठीक कौन सा रिलेशन वाला इसको हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में वैसे तो हम रोस्टर फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते फिर भी आपको दिखाने के लिए दो चार एलिमेंट मैं यहाँ पर लिखूंगा ठीक एक्स को माँ वाई टाइप के ऑर्डर पेयर यहाँ पर आएंगे जहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन फोर है बच्चों मतलब एक्स आप क्या क्या ले सकते हो एक्स आप वन ले सकते हो एक्स आप टू ले सकते हो एक्स आप थ्री ले सकते हो बस एक्स की वैल्यू फोर से छोटी और एक्स एक नेचुरल नंबर है क्यों क्योंकि रिलेशन किस पे सेट रिलेशन इज द सेट ऑन नेचुरल नंबर है ठीक है स्टूडेंट्स अब बस अब आप वाई भी निकाल लीजिए ठीक है वाई क्या है एक्स प्लस फाइव है यानी कि एक्स की वैल्यू वन रखो वन प्लस फाइव सिक्स फिर टू प्लस फाइव जब एक्स की वैल्यू टू प्लस फाइव सेवन एक्स की वैल्यू टू रखोगे तो एक्स की वैल्यू थ्री रखो तो वाई इज टू कितना आ जाएगा एट यानी कि वन कॉमा सिक्स टू कॉमा सेवन वन कॉमा सिक्स टू कॉमा सेवन और थ्री कॉमा एट अब ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन हो गया कह रहा है कि क्या ये रिलेशन क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है भैया क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है ये हमको बताना है अब सुनो बच्चों मैंने आपको क्या बोला था मैंने आपको बोला था अगर ए कॉमा बी हो एंड बी कॉमा सी अगर ऐसा हो ऐसा हो, तभी ये चेक कर
ठीक बट कहीं आ, आप ध्यान से चेक करो सिक्स कॉमा समथिंग है ही नहीं यानी कि सिक्स से स्टार्ट आने वाला कोई एलिमेंट नहीं है तो अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है अभी तक तो ये ट्रांजिटिव है अब देखो ये टू कॉमा सेवन है ठीक बट सेवन से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है मैंने आपको बताया ए कॉमा बी हो एंड बी कॉमा सी हो तभी ये चेक करना है नहीं तो नहीं चेक करना है ठीक है तो टू कॉमा सेवन है बट सेवा सेवन कॉमा समथिंग सेवन कॉमा समथिंग है ही नहीं है ही नहीं तो आपको ए कॉमा सी वाला पार्ट नहीं चेक करना अभी भी ट्रांसलेटिव के लिए क्वालिफाइड उसके बाद थ्री कॉमा एट बिलोंग्स टू आर है बट एट से कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है एट कॉमा समथिंग वाला कोई पार्ट ही नहीं है तो अभी भी ये ट्रांसलेटिव के लिए क्वालिफाइड हो गया है तो यस दिस इज अस दिस इज अ दिस इज अ ट्रांजेटिव दिस इज अ ट्रांजेटिव रिलेशन ये ट्रांजेटिव रिलेशन का एग्जाम्पल है ठीक है स्टूडेंट तो ध्यान रखिएगा ट्रांजेटिव रिलेशन में अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी है तभी ए कॉमा सी को आपको वहां चेक करना है नहीं अदरवाइज वो ट्रांजेटिव होता ही है ठीक है स्टूडेंट्स इतना आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट पॉइंट है नोट है स्टूडेंट द आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल सेट्स ऑन नॉन वर्ड सेट इज ऑलवेज ट्रांजेटिव ओके यहाँ पे हमने कोई सेट ए लिया इसमें चार एलिमेंट है वन टू थ्री फोर और यहाँ हमने एक रिलेशन आपको दिखाया है और ये वाले रिलेशन को देखिए ये यूनिवर्सल रिलेशन है कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ये यूनिवर्सल रिलेशन क्यों है क्योंकि खुद ही ये ए क्रॉस ए और ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है ठीक है स्टूडेंट यहाँ पर आप कोई भी ऑडिट मतलब समझो ना एक क्रॉस है तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना क्या होगा वन कमा वन वन कमा टू वन कमा थ्री वन कमा फोर इस तरीके के सोलह एलिमेंट होंगे टू कमा वन टू कमा टू टू कमा थ्री ठीक है तो यहाँ से कोई भी ऑडिट पेयर उठाओगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ठीक है स्टूडेंट्स तो ध्यान से चेक करो ये जो एक क्रॉस ए होगा जो कि खुद ही आर है तो वो होगा कैसा कुछ ऐसा होगा देखो वन कमा वन ठीक है लिख ही देता हूँ यार वन कमा टू वन कमा थ्री वन कमा फोर उसके बाद इसमें एलिमेंट्स आएंगे क्या टू कमा वन टू कॉमा टू टू कॉमा थ्री कई बार ये एग्जाम्पल में करा चुका हूँ टू कॉमा फोर फिर थ्री कॉमा वन थ्री कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री और थ्री कॉमा फोर ओके उसके बाद आएगा आपके पास फोर कॉमा वन ठीक फिर आएगा आपके पास फोर कॉमा टू फिर आएगा फोर कॉमा थ्री फिर आएगा फोर कॉमा फोर तो ये हो गया आपका क्या रिलेशन और आप चेक करो कोई भी ऑडिट पेयर उठाओ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहीं वन माइनस थ्री माइनस टू होता है माइनस थ्री का मॉड टू होता है और टू इज ग्रेटर देन जीरो वन माइनस वन जीरो होता है जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो तो ये हमने आपको कई बार कराया है अब देखो तो ये रिलेशन क्या है ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है ठीक है भाई बहुत बढ़िया अब क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन ट्रांजेटिव है हाँ है देखो कैसे ध्यान से चेक करो वन कॉमा वन आप चेक कर लीजिएगा वन कॉमा वन बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड एंड देखो ये वन पे एंड हुआ है तो वन से क्या स्टार्ट हुआ है यहाँ पे ठीक तो वन कॉमा टू बिलोंग्स टू रिलेशन है और 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 ये इम्प्लाई करता है किस बात को कि हम ऐसे लिखेंगे देखो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे सिंस वन कॉमा वन बिलोंग्स टू आर एंड वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वॉट इम्प्लाइज नहीं वन कॉमा वन बिलोंग्स टू आर वन कॉमा टू बिलोंग्स टू ऑल वी कैन सी वी कैन सी लेकिन वी कैन सी वॉट वन कॉमा टू वन कॉमा टू ऑल्सो बिलोंग्स टू भैया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वॉट ए कॉमा सी भी सेट को बिलोंग करना चाहिए तो तुमको चेक करना है कि वन कॉमा टू सेट में आ रहा है हाँ आ रहा है ठीक इसी तरीके से जाओ भाई सारे चेक कर लो और कराऊ देखो वन कॉमा टू वन कॉमा टू बिलोंग्स टू क्या हो रहा है रिलेशन एंड अब देखो टू से कुछ स्टार्ट हो रहा है um, हाँ ये स्टार्ट हो रहा है देखो टू कमा वन ठीक है टू कमा वन बिलोंग्स टू आर है ऑल्सो ऑल्सो आप देख सकते हो वन कमा टू टू कमा वन तो वन कमा वन होना चाहिए हाँ वन कमा वन रिलेशन में है ठीक अब आप अब आप चेक कर सकते हो आराम से कर सकते हो कि नहीं कुछ भी ले लो यार देखो ये फोर कमा टू है ठीक तो फोर कमा टू बिलोंग्स टू क्या है रिलेशन है एंड अब देखो टू से क्या स्टार्ट हो रहा है बहुत कुछ स्टार्ट हो रहा है चलो मैं इसको ले लेता हूँ ठीक टू कमा टू बिलोंग्स टू आर है ठीक तो ध्यान से चेक करो फोर कॉमा टू बिलोंग्स टू आर है क्या फोर कॉमा टू बिलोंग्स टू आर हाँ है हाँ है ठीक है इसको आपको हटा देना होता है बस इन दोनों को और पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरा ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट लेके चेक करना होता है कि वो ऑर्डर पेयर कहीं रिलेशन मौजूद है कि नहीं ठीक है इसलिए यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज वॉट ट्रांसलेटिव तो ये बात तो हो गई भैया पक्की ठीक हमने आपको करके दिखा दिया आप सारे एलिमेंट कौन चेक करेगा यार इसीलिए हमने स्टेटमेंट बना दिया क्या यूनिवर्सल सेट ऑन नॉन वर्ड सेट इज ऑलवेज ट्रांजेटिव आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए एक आइडेंटिटी रिलेशन में यहाँ ले रहा हूँ ठीक है आइडेंटिटी रिलेश
और टू कॉमा टू थ्री कॉमा थ्री एंड फोर कॉमा फोर ये का आइडेंटिटी रिलेशन हमने आपको दिया कौन से सेट पे ए पे अब आप ध्यान से चेक करिए ये ट्रांसिटिव है हाँ है कैसे सुनो वन कॉमा वन बिलोंग्स टू रिलेशन है ठीक देखो भैया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है अब अब वन पे एंड हुआ है क्या वन से कुछ स्टार्ट हो रहा है इस सेट में हाँ भाई यही तो स्टार्ट हो रहा है एंड वन कॉमा वन बिलोंग्स टू आर है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो ए कॉमा ए सॉरी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ए क्या है वन और सी क्या है वन तो ऑल्सो 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 आप देखते हो क्या कि वन कॉमा वन यानी कि ए कॉमा सी यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या हो गया आर हो गया अरे यार वन कॉमा वन है तो उसमें इसी तरीके से टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर है एंड एंड अब देखो टू पे एंड हुआ है टू से कुछ स्टार्ट हुआ हाँ भैया यही स्टार्ट हुआ है तो टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर है यानी कि ये कैसा बिहेव कर रहा है ये कैसा बिहेव कर रहा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर टाइप का ये कैसा बिहेव कर रहा है ये बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर टाइप का तो ए कॉमा सी तुमको कहीं मिल रहा है यानी कि टू कॉमा टू को तुमको मिल रहा है हाँ भाई वही तो है टू कॉमा टू बिलोंग्स टू वॉट रिलेशन इसी तरीके से तुम थ्री कॉमा थ्री फोर कॉमा फोर का भी चेक कर सकते हो तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है याद कर लो क्या आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजेक्टिव कर लीजिए एग्जाम्पल है कह रहा है कि लेट आर बी अट ऑन सॉरी आर विद रिलेशन ऑन सेट नेचुरल नंबर ठीक यानी कि आर इज द सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन है और देखो रिलेशन कैसे डिफाइंड है कह रहा है द रिलेशन इज गिवेन बाय एक्स रिलेट्स विद आर एक्स रिलेट विद आर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे क्या कि रिलेशन में जो ऑर्डर पे आएंगे वो एक्स कॉमा वाई टाइप के आएंगे और एक्स और वाई में रिलेशन होगा क्या रिलेशन होगा एक्स इज लेस देन वाई एक्स इज लेस देन वाई इज ट्रांजिटिव मतलब अगर कोई रिलेशन आर सेट एन पे हो मतलब आर इज द सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन और रिलेशन हो क्या कि x कॉमा रिलेशन हो कि x y से छोटा हो x y से छोटा हो तो ये ट्रांजेटिव रिलेशन का एग्जांपल है कैसे देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों बहुत इजी ज्यादा परेशान नहीं होना है देखो ट्रांजेटिव के लिए हमेशा आपको तीन एलिमेंट ले लेने तो लेट वी लेट एस वी आर गोइंग टू टेक थ्री एलिमेंट्स x y एंड z बिलोंग्स टू वॉट नेचुरल नंबर ठीक क्योंकि रिलेशन कौन सा सेट पे नेचुरल नंबर तो ऑब्वियसली एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर को अब सुनो अब सुनो एक्स रिलेट विथ y x रिलेट विद y जैसे ही मैंने ऐसा लिख दिया इसमें आप तुरंत समझ जाइए इस बात का मतलब है x is x is less than x is less than y x is less than y क्योंकि भैया सुनो जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वही आप बार बार पढ़ोगे वही आप बार बार पढ़ोगे ठीक है तो x is less than y and and y relates with z ठीक है y relates with z का क्या मतलब है y is रिलेशन लिख दो ना वाई इज लेस देन जेड वाई इज लेस देन जेड अब सुनो भैया <laughs> इस बात का क्या मतलब है इस बात का मतलब है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है मतलब एक्स और वाई रिलेशन आर को सेटिस्फाई कर रहे हैं यानी कि एक्स इज लेस देन वाई है एंड 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 बस लिखने के तरीके आप चाहे ऐसे लिख दो एक्स रिलेट विद वाई आप चाहे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर लिख दो एंड वाई रिलेट्स विद जेड लिख दो या आप वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर लिख दो अब मेरी बात सुनो <laughs> जो पढ़ाया गया था क्या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर यही तो हो रहा है यहाँ पे एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है वाई देखो वाई पे एंड हुआ था वाई से स्टार्ट हुआ एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है अब आपको ये चेक करना है क्या एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा यस यस तो हम लिखेंगे ऑल्सो एक्स कॉमा Z belongs to R. अब बच्चे बोलेंगे ये क्या हो गया सुनो भैया सुनो तीन नेचुरल नंबर चूज करो X, Y, Z. ठीक है X मैंने वन चूज किया Y मैंने टू और Z मैंने फाइव चूज किया ठीक है और चूज तुमको पता है कैसे करना है कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए ये 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 वाली ये दोनों पहले होनी चाहिए तभी तुम क्या चेक करोगे X रिलेटेड विद जेड को चेक करोगे ये दोनों होना चाहिए मैंने बताया था ये दोनों होना चाहिए मतलब कि x इज लेस देन y होना चाहिए एंड y z y इज लेस देन z होना चाहिए ध्यान से चेक करो यहां पर x इज लेस देन y है है कि नहीं है और y इज लेस देन z है y इज लेस देन z है कि नहीं x कितना है वन वन इज लेस देन टू y कितना है टू टू इज लेस देन फाइव तो भैया अगर वन टू से छोटा है टू फाइव से छोटा पक्का पक्का वन फाइव से छोटा होगा दिस एम्प्लाइज वन इज लेस देन वॉट यानी कि x is less than z. तो आपको एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है ताकि आपके दिमाग में घुसे करना आपको एग्जाम में ऐसे ही है ये सब लैंग्वेज ऐसे लिखनी पड़ेगी आपको ठीक है स्टूडेंट्स तो ये जो रिलेशन ऑन सेट n डिफाइंड बाय दिस कि x is less than 
वाई तो ये ट्रांसलेटिव का एग्जाम्पल तो याद रखिए कोई रिलेशन सेट एन नेचुरल नंबर पे होता है और रिलेशन का नाम क्या है लेस देन रिलेशन का नाम क्या है यहाँ पर लेस देन तो इस लेस देन एक ट्रांसलेटिव रिलेशन होता है तो पहला नोट निकल के आया क्या यहाँ पर इस लेस देन इज अस लेस देन इज लेस देन इज अस अ इस अ ट्रांजिटिव इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन आइए देखते हैं और कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं तो नेक्स्ट बच्चों है अगर कोई रिलेशन हो ऑन सेट एन नेचुरल नंबर पे अगर कोई रिलेशन हो मतलब आर इज द सबसेट ऑफ एन और रिलेशन का नाम क्या है इस बार रिलेशन का नाम है एक्स डिवाइड वाई एक्स पिछली बार था एक्स लेस एक्स इज लेस देन वाई वो ट्रांजिटिव था एक्स डिवाइड वाई एक्स डिवाइड वाई भी क्या है एक, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है कैसे आइए दिखाता हूँ आपको ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है कैसे इसमें बच्चों कुछ नहीं करना है आपको आपको इसमें तीन एलिमेंट लिखने एक्स वाई जेड लेट देर आर थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू वॉट नेचुरल नंबर अब हमने आपको क्या बताया था ऐसा दिया हो और ऐसा दिया और उसकी हेल्प से अगर ऐसा आ जाए तभी वो क्या होता है ट्रांजेटिव रिलेशन होता है बहुत ईजी है सुनो इसका मतलब हमको गिवन क्या है कि एक्स डिवाइड्स एक्स डिवाइड्स वाई एक्स वाई को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है ठीक एंड 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 वाई वाई डिवाइड्स वाई डिवाइड्स जेड वाई जेड को डिवाइड कर देता है तो इन दोनों की हेल्प से भैया इसका क्या मतलब इसका यही तो मतलब है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वॉट रिलेशन एंड रिलेशन मतलब एक्स और वाई रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं और रिलेशन क्या है एक्स डिवाइड्स वाई पहला वाला दूसरे वाले को डिवाइड कर देता है एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इसका क्या मतलब है कि y z को डिवाइड कर देता है अब आपको इन दोनों की हेल्प से प्रूफ ये करना है या निकाल के ये लाना है या चेक ये करना है यही मैंने आपको बताया था कि प्रूफ के डिसम्प्लाइज का मतलब क्या होता है प्रूफ करके लेके आना या चेक करना ठीक है आपको चेक ये चेक ये चेक ये करना है ये चेक करना है लो क्या x डिवाइड y क्या x x डिवाइड y नहीं सॉरी z क्या x डिवाइड z क्या एक्स डिवाइड जेड क्या एक्स डिवाइड को जेड कर देता क्या एक्स जेड को डिवाइड कर देता है अगर कर देता होगा तो हम बोलेंगे एक्स कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन हैंस दिस रिलेशन इज वॉट ट्रांसलेटेड आओ जरा चेक करते हैं सुनो भैया एक्स वाई जेड क्या है नेचुरल नंबर है ठीक एक्स वाई जेड क्या है नेचुरल नंबर है जैसे कि देखो टू फोर और एट ये रहा एक्स वाई जेड नंबर मैं सिर्फ समझाने के लिए तुमको बता रहा हूँ ये तीनों ही नेचुरल नंबर है ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए अच्छी तरीके से ध्यान से चेक करो एक्स डिवाइड वाई हाँ एक्स वाई को डिवाइड कर देता है मतलब वाई अपॉन एक्स कुछ ना कुछ भैया एक्स वाई को डिवाइड करने का मतलब वाई ऊपर रहेगा एक्स नीचे ठीक है तो वाई जब एक्स वाई को जब एक्स डिवाइड करता है तो आता तो होगा एक नेचुरल नंबर ही ना तो यहाँ एक नेचुरल नंबर आता होगा जैसे कि यहाँ टू आएगा तो लेटर से इसको हमने क्या बोला पी यही हमने लिखा है क्या एक्स डिवाइड वाई मतलब एक्स अपॉन एक्स डिवाइड वाई मतलब वाई अपॉन एक्स क्या आता होगा एक नेचुरल नंबर आता होगा पी एंड पी बिलोंग्स टू वॉट सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एंड अब यहाँ पे क्या बोला वाई डिवाइड जेड मतलब जेड अपॉन वाई कुछ ना कुछ आता होगा जेड को वाई पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है यहाँ पे चेक कर लो आठ को चार पूरी तरीके से क्या कर देता है डिवाइड कर देता है आंसर टू आएगा जो भी आंसर आएगा क्योंकि इन तीनों नंबर के लिए ही नहीं ये सेट एन पे किसी भी नंबर्स के लिए किसी भी तीन नंबर्स के लिए ट्रू है तो इसको हम मानेंगे कि यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर क्या आता है क्यों आता है तो हमने यहाँ पर लिखा क्या कि जेड अपॉन वाई मतलब वाई डिवाइड सेट और जेड को जब वाई डिवाइड करता है तो कोई नेचुरल नंबर क्या आता है क्यू क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू एक्स इन टू पी और 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 यहाँ से आ जाएगा आपके पास जेड इज इक्वल्स टू वॉट क्यू इन टू वाई जेड इज इक्वल्स टू क्यू इन टू वाई अब दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू अब ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स जेड आपको क्या लाना है आपको लाना है x डिवाइड z। तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो टू इक्वेशन टू से z इज इक्वल्स टू क्यू इन टू है तो q इन टू की वैल्यू रखो y कितना है x इन टू पी वाई कितना है x इन टू पी अब ध्यान से चेक करो z इज इक्वल्स टू एक्स को पहले लिख लो x इन टू क्यू पी एक्स इन टू क्यू भैया मेरी बात सुनो ध्यान से q और p क्या था नेचुरल नंबर था कि नहीं था q और p नेचुरल नंबर था तो q और p का प्रोडक्ट भी क्या आएगा एक नेचुरल नंबर तो q इन टू पी इज इक्वल्स टू अ न्यू नेचुरल नंबर लेटस से एल तो L बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक तो अगले स्टेप में हमने क्या किया Z इज इक्वल्स टू एक्स इन टू एल वेयर एल इज वॉट नेचुरल नंबर अब X को इसके नीचे भेज दो तो Z के नीचे अगर हमने X को भेज दिया तो हमको क्या मिला L यानी कि Z को X पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है और डिवाइड करने के बाद एक नेचुरल नंबर L आता है इसका मतलब वॉट X डिवाइड Z तो दिस इंप्लाइज वॉट X डिवाइड Z X ने Z को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया इसका मतलब क्या है कि एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू 
द सेट ऑफ एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन तो क्या क्या दिया था ये दिया था ये दिया था और उसकी हेल्प से आप ये लेके चले आए हेंस दिस रिलेशन वॉट कौन सा रिलेशन एक्स डिवाइड्स वाई ऑन सेट नेचुरल नंबर ऑन सेट नेचुरल नंबर इज अ ट्रांजेटिव रिलेशन तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं जिनको ये बात नहीं समझ आई एक बार फिर से रिवर्स करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा कर लीजिए नेक्स्ट बच्चों देखेंगे इस पैरल टू इज ऑल्सो ट्रांजेटिव रिलेशन ऑन सेट एल एल इज वॉट एल द सेट ऑफ ऑल लाइन एल इज द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन प्लेन में सभी लाइन का सेट अकाउंट कैपिटल एल अब इसमें हमने एक रिलेशन दिखाया बच्चों क्या एक रिलेशन है हमारे पास एल वन कॉमा एल टू सच दैट लाइन एन वन इज पैल एल टू एल टू ठीक है तो ये एक ट्रांजेटिव रिलेशन का एग्जाम्पल है कैसे देखिए ये सेट एल है इसमें बहुत सारी लाइन है एल वन एल टू एल थ्री एल फोर अब इसमें से हमने क्या किया इसमें से हमने तीन लाइन चूज करी एल वन एल टू एल थ्री अब ये और ये दिया होगा इसकी हेल्प से अगर ऐसा आ जाए तभी वो ट्रांजेटिव होगा तो सुनो एल वन इस पैरल टू एल टू हमने तीन लाइन चूज करी सच दैट एल वन इस पैरल टू एल टू है ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि एल वन कॉमा एल टू क्योंकि रिलेशन का नाम क्या है रिलेशन का नाम क्या है भैया पैरल ठीक है तो एल वन इस पैरल टू एल टू हमने हम बोल दिया हमने कहा मैं बोलता रहा हूँ भाई मेरे ये और ये दिया रहता है ये गिवन रहता है अगर इसकी हेल्प से ये आ जाए यही मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ आपको पिछली क्लासेस से ये और ये दिया रहता है अगर इसकी हेल्प से ये आ जाए तभी वो ट्रांसलेटिव होता है तो आप मान के चल लीजिए कि ऐसा भी है और ऐसा भी इसीलिए हमने तीन जैसे यहाँ तीन एलिमेंट है ना ए बी सी जैसे तीन एलिमेंट है ना यहाँ ए बी सी उसी तरीके से हमने तीन एलिमेंट तीन लाइन चूज चूज करी इस सेट में से क्योंकि आर इज द आर इज द रिलेशन ऑन सेट एल तो L1, L2, L3 और इस तरीके से चूज करिए हमने खुद ही बोल दिया हाँ भैया L1 वन इज पैरल टू एल मतलब L1, L2 टू बिलोंग्स टू वॉट रिलेशन और रिलेशन का नाम क्या है यहाँ रिलेशन का नाम है इज पैरल टू इज पैरल टू अब सुनो एंड एंड हमने बोल दिया क्या कि L2 टू इज पैरल टू एल ये भी हमने बोल दिया क्योंकि ऐसा हो और ऐसा हो ठीक है तो एंड एंड एल वन एल टू इज पैरल टू एल का मतलब क्या है एल टू एल बिलोंग्स टू वॉट सेट अब भैया सुनो क्लियरली क्लियरली वी कैन से दैट कि भैया अगर L1 किसके पैरल है L2 के और L2 किसके पैरल है L3 के तो पक्का L1 L3 के पैरल होगी ना तो दिस एम्प्लाइज क्या दिस एम्प्लाइज L1 वन इज पैरल टू एल इसका मतलब ऐसा था और ऐसा था तो उसकी हेल्प से ऐसा हो गया क्या L1 वन इज पैरल टू एल हो गया इसका मतलब क्या हो गया L1 L3 एल ने भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया इसका मतलब क्या हो गया एल वन एल थ्री बिलोंग्स टू The set of real number, hence this relation is a transitive relation. इसके बाद कॉन्ग्रेट में भी यही हाल है इफ टी इज द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल दुनिया भर के सभी ट्राइंगल का सेट अगर टी है तो इस कॉन्ग्रेंट टू रिलेशन का नाम इस बार क्या है इस कॉन्ग्रेंट टू क्या होता है एक ट्रांजेटिव रिलेशन होता है बहुत ईजी यार क्या करेंगे हम तीन ट्राइंगल लेंगे सपोज तीन ट्राइंगल हमने लिए टी वन टी टू टी थ्री एंड टी वन इस कॉन्ग्रेंट टू टी टू है ठीक मीन्स क्या मीन्स टी वन T1 वन कॉमा टी टू बिलोंग्स टू रिलेशन बिलोंग्स टू रिलेशन मतलब रिलेशन क्या है कॉन्ग्रेंट तो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है एंड 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 T2 टू इज कॉन्ग्रेंट टू वॉट टी टू इज कॉन्ग्रेंट टू वॉट टी थ्री मतलब एंड टी टू कॉमा टी थ्री बिलोंग्स टू वॉट रिलेशन भैया खुद ही चेक करो क्या हाँ अगर तीन ट्राइंगल है तो हमारे पास एक दो तीन ये अगर इसके कॉन्ग्रेंट है इसको ये अगर इसके कॉन्ग्रेंट है ये अगर तो पक्का ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे तो T1 T2 के था T2 T3 के था और इसकी हेल्प से हमें पक्का पता चल गया क्या दिस इम्प्लाइज वॉट T1 वन इज कॉन्ग्रेंट टू टी टू टी वन इज दिस इम्प्लाइज वॉट टी वन इज कॉन्ग्रेंट टू टी टू टी थ्री टी वन इज कॉन्ग्रेंट टू टी थ्री मीन्स वॉट टी वन कॉमा टी थ्री ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन हैंस इज कॉन्ग्रेंट टू इज कॉन्ग्रेंट टू रिलेशन ऑन विच सेट On set T, T is the set of all triangle. Is congruent to on the set T is a is the example of transitive relation. Okay. Mm-hmm. Last one is anti-symmetric relation. ये important नहीं आप छोड़ नहीं सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगा नहीं exam में परेशान ना हो. तो anti-symmetric relation में कुछ नहीं बच्चों. अगर a comma b belongs to relation हो and b comma a ध्यान से चक्कर ना यहाँ पे a comma b के बाद b comma c नहीं आया ध्यान से चक्कर वो c नहीं है a ठीक है. तो ए कॉमा बी बिलोंग्स रिलेशन है एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स रिलेशन इंप्लाई कर दे मतलब ऐसा भी हो ऐसा भी हो उसकी हेल्प से ऐसा हो जाए कि ए इज इक्वल्स टू बी ही आ जाए ए इज इक्वल्स टू बी ही आ जाए यानी कि ये दोनों एलिमेंट ही आपस में इक्वल हो जाए ऑर्डर पेयर वाले तो ऐसे रिलेशन को हम एंटीसेमेटिक रिलेशन कहते हैं एक एग्जाम्पल हमने लिया है रिलेशन ऑन सेट नेचुरल नंबर पर हमने रिलेशन लिया है और रिलेशन का नाम क्या है 
रिलेशन इज फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड सेकेंड रिलेशन क्या है फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड सेकेंड तो सुनो भैया अगर ए डिवाइड्स ए डिवाइड्स बी है एंड 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 देखो ए डिवाइड्स बी है एंड बी डिवाइड्स एंड बी डिवाइड्स एंड बी डिवाइड्स ए है इसका मतलब समझते हो क्या कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन रिलेशन क्या है यार कि फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड कर देता है किसको सेकंड को फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड सेकंड तो यहाँ पे देखो ऑर्डर पेयर में क्या फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड सेकंड फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड सेकंड एंड एंड यहाँ पे यहाँ पे ये सेकंड एलिमेंट नहीं है दी ये फर्स्ट एलिमेंट है यार इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है यही तो है तो हमने हमको क्या करना था फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड सेकंड तो हमने लिखा तो फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड सेकेंड यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर अब सुनो तीन नेचुरल नंबर लो जरा हाँ तीन कह रहा हूँ सॉरी दो नेचुरल नंबर लो ए इज इक्वल्स टू फोर और बी इज इक्वल्स टू फोर बोलोगे आप दोनों को इक्वल क्यों ले लिए अरे समझाने के लिए लिए यार अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को तो दोनों को पक्का इक्वल होना ही पड़ेगा समझे यानी कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है और बी कॉमा ए रिलेशन में है तो ये पक्का इंप्लाई करेगा कि ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है बी ठीक अब सुनो मतलब कि जो रिलेशन था हमारा ठीक है रिलेशन में कुछ ऐसे एलिमेंट आने चाहिए फोर कॉमा फोर फाइव कॉमा फाइव अगर ये एन पे डिफाइंड है सिक्स कॉमा सिक्स अगर गलती से यहाँ पे मान लो सिक्स कॉमा सेवन हो गया ठीक तो ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे क्यों क्योंकि ए डिवाइड्स बी और बी डिवाइड्स के ए डिवाइड्स बी बी डिवाइड से ए डिवाइड्स बी बी डिवाइड से यहाँ पर ए डिवाइड्स यहाँ पर ए डिवाइड्स बी छः बारह को डिवाइड कर देंगे बारह छः को डिवाइड नहीं करेगा तो इस एलिमेंट की वजह से ये एंटीसीमेट्रिक नहीं होगा अगर ये एलिमेंट ना होता तो ये एंटीसीमेट्रिक हो जाता ठीक है सुन तो ये एक एग्जांपल है इसको आप इग्नोर ही करो तो सही है इतना कोई एग्जाम में नहीं आता है तो स्टूडेंट ये हो गई सारी एंटीसीमेट्रिक तक की बातें टाइप्स ऑफ रिलेशन तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दैट इज इक्वी रिलेशन ओके तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट